sinabi ni Tads, this is going to be a glass cannon setup. Mm. And that is the game plan for the side of Onyx PH. At mas naging traditional ang lineup dito ng side ng Bren Esports. Yeah, nakikita na natin yung uh, talagang solid na Bren Esports. And with that, dito natin makikita kung kaya bang i-continue yung uphill ng Bren Esports up against Onyx PH. Nakakapanalo lang din within their last series. Mm -hmm. The most common na ginagawa na itong Thumbs talaga is to cut the waves. At kasama yun si Thumbs. So, lumit yung threat na matakedown siya agad. Mm -hmm. Pati, At least... Yung aggression din kasi, kumbaga eh. Kumbaga, with, uh, with the presence of Bruno, yep, medyo makakaroon tayo ng laban dito sa middle lane, turtle area, at Bren Esports ang makakuha doon with the arrow from Pew. And lastly, nakahuli agad sila ng isang kill dito with that arrow coming out from Pew. And ito pa rin naman yung pagkakilala natin kay Pew. One of the best Selena players mm -hmm. na nandito sa Pilipinas. Yep, at pag, pag, pag sinabi mo talagang Selena, ang unang tatatak talaga kaagad sa'yo is si Pew. Eh. Kasi talagang uh, with the mastery of uh, Pew and also yung mga acute angle niya ng mga arrows, talagang mahihirapan at mahihirapan. And look at this, uh, Thurs, sa bottom, bottom lane, Estes. Pati meron pang thumbs. So, tingin ko dito, sabi mo kanina, na magandang pick dito si Bane. So, it means na talaga kailangan mo nilang kontrolin or i-shut down dito si Bane as soon as possible. At kinukuha nila yung atensyon, pero may laban na mangyayari dito. Here comes Hate. Tumulong na rin siya, Rebo. Sinusubukan niyan tumakas, pero yung damage na nanggaling kay Hate, napakataas. At ito yung isa sa mga downside ng pagpiling sa isang Bane na masyadong vulnerable pagka nawala na yung kanyang flaker. Pero si Delar gusto pa, si Lusty, meron siyang armor, meron siyang shield at least and ang daming uh, energy shields na makukuha dito nila hate and possibly yung tore pa wow, kita mo naman yung burst damage dito ni hate with this critical damage and also with the sustainability from Jay with the using of the moonlight immersion na po-force ka agad yung Bren Esports na mag-rotate and grabe yung alalay nila dito kay uh, Dilar grabe si Jay, hinihil niya lang although nakuha ng Bren Esports yung turtle, lumiit yung mundo para kay Ribo. Nako, at alam naman natin yung with the control, Ribo will be much more exposed sa mga itong kasing rotation without the protection of this tier 1 turret at ang Onyx. Mukhang uh, mission accomplished sa bottom lane at mukhang nilipat agad sila sa top lane pero uh, mukhang uh, jungle muna. Clear out the waves first, get at least the complete after machete before going for another fight. Tingin mo hindi pa talaga prerogative dito ng Onyx PH na lumaban agad? Oh, tingin ko talaga dito. Kasi kailangan nilang kontrolin yung ano eh, yung, uh, yung farm dito ni Hate eh. And also given the fact na meron silang uh, Lusty with this Matilda, you should play aggressively. Pero nakauna ka agad ng momentum dito yung Onyx PH. The reason why is because the objective on the bottom niya is already been destroyed. So, mapaforce ka agad yung Bren Esports na mag-react sa mga middle lane at sa top lane reactions or actions dito ng Onyx PH. So what they can do is to hold out the game and then look for another opening. Hmm. Napaka-formidable ng trio dito ng isang Thumbs, Estes, at ng Bruno. Hmm, nako, nako po. Pakita mo natin yun. Carl TZ, again, applying the deadly magic pero the damage is not enough. Si Lasty nandun, pero si Few medyo malayo. Kaso magiging problema dito is they need to uh, make sure, no, they need to have someone na mag initiate muna. Pero sa current draft dito ng Bread Esports, meron silang Khalid, but Khalid is now being pressured by this duo hate at si Jay. And uh, sasabihin ko lang, Bren Esports, yung lineup nila, very good in teamfights. Meron silang dalawang teamfight ultimate dito. Yung uh, ultimate ni uh, Flap mm -hmm. at saka yung uh, shark attack ni Ribo. Yeah. Ang dami nilang tools para papanalo yung teamfight. But in terms of just pushing the lanes... Medyo, medyo matatagalan sila dito. Oo, oh, kasi talagang ano eh. Well, kumbaga kung tutusin si uh, Rebo, yes, he can get it. Pero hindi ganun kataas yung damage dito. But when it comes to this 1v1 fights or 1v2 fights... Oh, pero flicker in! Soul Eater, doon matatapos si Iacno. Pero napagamit yung pero ng flicker, so it's still, it's a nice uh, takeaway para sa side ng Onyx. But Bren... Dahil nga na takedown nila si Iyaknu, hindi sila mag-iisip ng isang tao dito na magigaling sa my bottom lane. Yeah, and look at the reactions of Onyx PH here mga kaibigan. Talagang duo. Lagi nandun si Jay kung nasan yung rest of Onyx PH at kung alam nila na makakuha sila ng objective. Even though the top lanes na being pushed by Flap TZ, react ka agad ng Onyx PH dito. Unti-unting, talagang hindi mo mapaghihiwalay. Hate pati Jay. Kung magkakombo ka agad yan, pag tinamaan ka ng Domain of Moon God, yung slow niya na malaki, yung second skill, papasok agad si Hate doon. At kapag 
na-touch mo yung sides ulit. Talagang ang laking bagay. Ang laking opportunity na pwedeng ibigay dito with the Domain of the Moon ga dito ni Jay. Tingin ko yun din yung reason kung bakit lagi silang aggressive eh. At ito na si Kyrie. Sinetap na yung boxing ring, yung soccer field, kung ano man tawag na gusto mo dyan. At Kyrie, hindi siya tatamaan ng para dito ni Pew. Medyo off yung batuhan. Lasty na huli. Mathilda will go down. And here comes Hate. Ang next target, Cartesi. Proper threat assessment. Mauhuli niya yan. And hat-trick. Just to get away. Wow. Napakagand ng pick-off para kay, uh, well, para kay uh, Cartesi. Gamit ang kanyang deadly magic, naka-isolate niya kaagad yung position dito ni Hate. At nakahanap sila ng magandang butas or panakibutas para sa bleeding na nangyayari against Bren Esports. Pero to, nakikita mo naman dito, ah, laging top lane yung aggression. At laging binibuhay dito ni JC Iacnu. So, medyo man nalify yung damage ng deadly magic, yung output ng deadly magic. But you need to burst him out as soon as possible. At yun, doon nagsashine yung current draft ng Bren Esports. Pero kailangan laging may tumatamang araw para mas start yung fight. Tandaan mo, ang tawag ka natin dito kay uh, Estes, Mobile Clinic Bang Bang. Oo, oh, Mobile Clinic Bang Bang. Hindi mo na kailangan umuwi. May tagahil ka na. May tagahil ka na, may taga-slow ka pa. So, kompleto sa regados talaga dito kay Jay. Damage na lang nga tayong ulang. Oo. Oh, oh. <laughs> Pero recently ito lang, nag, nag, ano, nagbago. Nagkaroon ng damage buff. Damage, ano? Oo, oh, nagkaroon ng damage buff kahit pa paano. Pero, as compared dun sa yung mga roles na yung mga ibang hero sa role na finifil niya mm -hmm. mababa pa rin yun as compared oh, to that eh totoo pati sobrang baba talaga pero sustainability ang uh, ang call dito ng Onyx PH at unti-unting medyo nag-slow down Thirst yung rotation ng Onyx PH na bigyan sila ng isa pero next objective will be the turtle at mukhang uh, nagko-convert na rin yung Onyx maganda PH maganda bang idea na lumaban dito ang Onyx given na maganda ang teamfight capability ng side ng Bren nakuha ni Carl TZ yung turtle and that is going to be the collapse doon kay Dilar Dilar lumalaban dito Deadly Magic na bato and that's going to be the kill para kay Harley Flap TZ, tinatangkin niya yung damage output ni Hate and Hate, kulang pa rin ang items niya dito. Ang ganda ng pagkakakontrol, hindi kulang pa yung items but uh, hindi na-check. Hindi gano na-check dito yung uh, ang items ni Flap TZ. Going for a Heptatis and also a Casual Deadly Blade, ang laking impact ka agad yun. So sobrang sakit ng kanyang first kill and with that AOE and also with this, with this ultimate initiation, dalawa kagad na na-pick off sa side ng Onyx PH at doon nahirapan mag-contest ang Onyx PH against Bren. Pati yung pagkakalagay, yung pagkakapull dito ni Carl TC sa side ng Turtle, saktong-sakto rin. If you would look at the items kanina, kumuha ng Enchanted Talisman si Few. Mm. Usually, Clock of Destiny na yung kinukuha ng Correct mga time, teams. No? Pero bakit nga ba Enchanted Talisman yung pinili niya? Well, bukod sa mana regeneration, hindi mo na kailangan umuwi. So, it will give you, or it will enable you to just roam around. Pero yung, pati yung cooldown reduction, almost, meron ka ng kalahati ng max cooldown reduction pag meron ka ng Enchanted Talisman. So, nandun palagi. They can play really aggressively na hindi mo na kailangan umuwi. And uh, also, uh, laying the trap every single time. And ang ganda ng effort ni Flap na i-control at hindi ibigay yung lane. And Vengeance, sinahabol si Carl TZ, Dilar! His effort pay off! At si Flap, pumasok pa doon sa, sa real world manipulation. But hate! Andito na siya! Sumisipa na siya! Football player incoming! And Onik gets two kills! Tol, grabe yung ginawa talaga dito nung, ano, ng Onik PH. Alam nila na nasa choke area, yung uh, medyo tight area, yung, uh, yung fight, yung skirmish na nangyari na yun. And Domain of the Moon God, galing kay Jay, slowing down the rest of Bren Esports. At nakahanap ka agad ng magandang momentum dito. Nakakuha ng dalawang bola si Hate. And with that, ang taas ng teamfight presence or skirmish presence ng Onik PH. Few, meron siyang flaker, kaya kaya niyang magkaroon ng mga aggressive positioning na ganon. At Turtle, mapubunan sa Onik at babak lang. Ayaw nila bumak, actually. Gusto nila lumaban dito. Rebo, ginamit na yung shark attack. And magiging, sabi na lang natin na mas magiging confident ang Onik na mag-push dito sa mid kasi nga wala ng ultimate dito mm -hmm. si Rebo. Wala na mag-push out para sa next engagement at uh, medyo lamang sila sa kasi mas baba yung cooldown ng Domain of the Moon God compared dun sa, sa ultimate dito ni Rebo, Deadly Catch. Pero however, look at Kairi's itemization. Meron na siyang Ice Queen Wand and with that, lamang nakaagad sila sa, sa team fight na mangyayari. So it's all about execution and proper positioning sa side dito ng Bren Esports. Kailangan nilang makuha yung surprise factor na kayang ibigay dito ni, Har ni Harley 
ni uh, ni Carl Tizi as well. And uh, yun yung nag-capitalize sa kanil dapat na i-capitalize ng Brent Esports dito. Kaso, ang Onyx PH, na-check na nila. Okay, sige. Gusto nyo maging aggressive? We will stick together. Hindi namin bibigyan ng pagkakataon na merong isang miyembro na iiwan bukod dun sa Alice, bukod kay Iyak. No. Mm -hmm. Now, Onyx, ang nakakagulat dito, Brent Esports, sila pa yung nagiging aggressive. Mm. Hindi sila nagba-back down eh. Oh. Para sa sinasabi nila dito, sama-sama kami. Ano, taka, laban tayo ngayon. Yung magigets mo kanyang sa side ng Onyx kasi hindi sila nalalaban kasi yung team fight capability nga nandoon baka sa side ng Brain. Yeah. Pati alam din nila eh. Kumbaga, alam nila yung mga power spike kung kung, kung anong item yung kailangan natin bago mag-start yung fight. At uh, nakikita natin ngayon na nagiging aggressive na rin ang Onyx Pay. Sumasabay na sila sa caliber ng aggressiveness dito ng Bren Esports because of that Ice Queen 1 pickup para kay Kyrie. So meron silang additional slow plus yung Void Crystals. Mas malaki pa yung impact ng slow dito. Pero look at this. Void Crystal ginamit na pero wala agad chance. Kumbaga, almost half of the pathway ng Bren Esports, they can occupy it with the slow. Mm -hmm. And kailangan talaga ng commit dito for Bren Esports kung kakalabanin nila yung Onyx hindi pwedeng mabuhay si Hate. Dapat mabilis ang pitek. Oo, mabilis ang pitek. Yun yung dapat mangyari. Iyak nung nandun sa may gilid. Hindi niya kinaya yung damage output ni Rebo at ni Lusty. At eto na yung ultimate coming out from that Khaled. Khaled dito won't hit anything. At sabi ng Onyx, sige, nagamit na nila yung ulti nila. Recruit tayo, kunin ko muna yung buff. Tapos subukan natin yung contest etong Lord. Pero it seems to me like Onyx, umalis na lang sila. Is this the right move, Tads? Well, Tingin ko, hindi nila na-anticipate or akala nila maghihintay yung Brent for the Luminous Lord since it's only, it's only 30 more seconds. Pero ito yung risk na kayang ibigay ng Brent Esports. Okay, sige. Kahit hindi natin hintayin yung Luminous Lord, let's take it. Ito yung kailangan natin makuha para makapitalize natin yung aggression na pwedeng ibigay ng ating draft. Pero, sabi dito ng Onyx, wait lang ha. Mukhang uh, hindi nila hinintay. So, we need to group up together. Ito na naman yung gustong, gustong senaryo ng Brent Esports para magsimula ng fight. Nag-group up sila. Nakikita nila na si Khalid nasa bottom lane at wala yung ibang membro ng, uh, ng Bren Esports since wala rin silang information na kayang ibigay tulad ng, uh, ng Popolin Kupa and also the Selena. So, to answer your question, Butters, Bren Esports really need to play aggressively with the Sufficient Advantage. And it seems to me na hindi talaga yon pang stall ng game. Parang Bren Esports, sila pa yung gusto tumapos oh, ng laro. Oh. Nako po. The Lord is already marching into the top lane. Bren Esports, nagahabang na magandang opening dito. Domain of the Moon Goddess, been used. And here comes the Lord, nandun siya sa harapan ng turret. Flap TC, pinapalo niya yung mid lane turret. At ito yung distraction na nangyayari. Dilar, nasa harapan siya ng lahat. Naka-defense item siya dito. Wala siyang physical damage item. Talagang na-focus siya sa pagiging tanke. Oo, oh, soak lang ng damage lahat. Plus the Kotor and Inferno. Pero ang Onyx PH successfully defended their base with the exchange of the top lane turret at kalahati rin sa side sa middle lane turret. Pero ang Bren Esports hindi pa rin mo pananaig. Hindi pa rin enough yun para makuha ng magandang aggression. Encircling Eagle, nakatama ng tatlo. Here comes the shark attack. Rebo and the others. Mapapatak mo sila. Yung real world manipulation. Napakasakit sa ulo. Iyaknu. Hindi kaya i-sustain yung damage. Shot punta kanyang ultimate. At si Jay, inaalalayan niya yung teammate niya pero wala nang mana dito. Si Iyaknu and that is going to be a pick up. Dilar tutumba. Hindi na siya ganun katangki. Iyaknu na naman ang pinaka-target dito ni Carl. Kahit si Iyaknu talaga, gumamit siya ng kanyang Winter Transion para lang manigate yung damage ng Deadly Magic. Pero nakita na natin kung gaano ka-aggressive dito ang Bren Esports. Salagang hindi siya titigil hanggat hindi nila naukuha yung kanilang objective. But with the pick-off, ang ganda ng pagpasok dito ni, uh, ni Carl TC plus, uh, plus si Rebo, yung kanyang uh, Shark Attack plus the Deadly Catch combo. Nabuburst out ka Nabuburst out talaga nila kaagad yung mga dapat nilang i-burst out. Such as Dilar. Sabi natin kanina, alam nila na, oh wait lang, hindi available yung vengeance dito ni, uh, ni Dilar. I-burst natin siya kaagad. Since yung nagiging main tank dito ng ano eh. Sa mm. Onyx eh. At si Dilar lang talaga yung may capability mm. na humarap sa lahat. Dahil nga si Iyak no, nabuburst down. Wala siyang winter transit ngayon so hindi talaga magiging effective din kung siya ipapasok. Yeah. Siguro pag may winter transit, kakayanin. Yun, pang, pang meron. Kasi napaka... Labo eh. Kung mga parang mas kailangan mo pa ng... Kung, maging, kung iba priority mo yung, ano, yung winter transition dito, mas malaki yung risk na hindi mo makompleto yung ibang items. So, just like so, he's transitioning sa makakuha ng cursed helmet on top of uh, Athena shield plus the oracle. Pero tingin ko, there's mga bitin pa rin talaga. Ang taas kasi ng damage ng deadly magic. Hindi na nga din kinakaya ng Estes at si Dilar napatakbo na. 
And nakikita mo kung papaano oh. nagtatago yung Onik dito sa sakil nilang base. Hindi na nila kaya yung aggressive playstyle. Wala ka na makitang bakas noon para sa side nila. Wala na, Tol. Pati nakikita mo sa sobrang bilis ng, uh, well, sa damage ng shark attack. Tinatamaan din kasi yung turret dyan eh. Pati yung deadly catch, kumbaga, pako-force out mo talaga. Sige, gusto nyo mag-defend? Kailangan nyong uh, kailangan yung harapin itong, uh, itong deadly catch ko. Kaso, parang yun talaga yung main goal dito ni Ribo eh. No? Talagang manggugulo lang siya. Parang sa chang-in niya, di ba? Nangungulit lang siya na nangungulit. Nahawa na ako kay Manjin, kaka-shark attack eh. Kaka <laughs> Sakto din kasi eh. Sakto lang din. Kinatake ng pating eh. Si Manjin, shark attack. But deadly catch is one of those things na pumipigil talaga eh. Yung quick sand guard, yung yung quick sand guard nagiging sobrang laking tulong pa para kay Flap. Kasi nakakapag-chatch sila dito eh. Papasok si Flap onte, tapos babak lang din siya. Gil siya ng onte, tapos balik siya ulit. Papalit naman si Ribo, siya naman yung mag-result. Oo. Umaga lahat ng skills dito ng uh, Bren Esports gamit na gamit. Pero mukhang sukod ang Onyx PH. Mm -hmm. Pero si Black, nandun sa may pinakaharap. And using the ultimate, napa-flaker niya yung mga tao. Real world manipulation, killing spree. At masyadong malalim ata ang inabot ng Bren Esports. Carl, hinahabol ni si Jay. Pero si Dilar ang soul casualty. Para sa side ng Onyx, Bren naman. Tatlo ang tumumba para sa kanila. Kate, buhay dito. Iyaknu at Jay at Kyrie. Kaya ba nila i-turn tong opportunity na to na Lord Take para sa kanila? Posible, Thirs. Kasi nakita mo natin tatlo agad ang tumumba sa Onyx PH. Meron silang, well, si Cartesi is still buhay. Mga parang buhay pa si Cartesi dito. Meron silang retribution pero sabi ng Onyx dito, wait lang. Hindi natin kailangan maging hyper-aggressively since pasom pa-respond na si Flap TZ. Meron naman silang isa pang crowd control. Pero bumalik sila ito, nagdalawang isip, kumbaga. Mm -hmm. And that is going to be the two major teamfight ultimates down. Buhay na si Flap. Pwede siyang pumunta dyan, pwede siyang umalalay. Ang tanong lang naman dito, uh, Tads, is enough ba yung time? At mukhang hindi! Uy. Carl, tutumba! Ang sakit ng damage talaga ng reward manipulation plus the volley shot kay Hate na bagsak kagad ng isang mabilis nito si Carl TZ. Hindi, niya na, hindi siya napagamit ng kanyang, uh, ng, ha, ng kanyang second skill to run away. Pero still a risk ang Bren Esports. Kaya nila sumugal sa mga ganong klaseng pagkakataon para makakuha lang ng magandang objective at para ma-turn around or makuha nila ulit ang kanilang momentum from that previous fight. Pero look at the items here, Thurs. Nakikita naman natin na si, uh, si Hate is talagang six-pack items na kumuha rin siya ng isang defensive item ng isang Athena Shield para rin sa burst capability na kayang ibigay ni Carl TZ. Pero when it comes to damage output, when it comes to physical attack output, Nangingibawa pa rin si Hate dito with a 7-1-2 So talagang makakontrol ka agad nila yung teamfight Kapag tumama yung domain of the moon god Dito ni Jay Immortality para kay Jay hmm. And uh, second life para sa kanya And pagka siya yung na-pick off kasi dito Napakalaking uh, blow nun Para oh. sa lineup ng Onyx Nawala yung nawawala yung nagsusustain para sa kanila At ang second lord, ang luminous lord Ang nakuha ng Onyx Malaking tulong to para sa kanila Nakita na natin to May mga teams na gumagawa nito Pupunta dun, dun sila sa gitna At papantayin nila yung base Real world manipulation Nasa gitna sila lahat At nakapag-flicker yung dalawa Dun sa may taas Ang punta ng Onyx Susubukan nila i-take Yung mga turrets lahat And here comes the deadly catch Pero si Iyak nun sa may pinakalikod Surprise siya dito Winter Truncheon Flap TZ Tinatangkin niya lahat ng members dito ng side ng Onyx And that is going to be Flap TZ going down Grabe yung damage ni Hate Pero grabe din yung damage dito ng side ng Brenny Sports Tatakbo na si Hate, si Jay at si Kyrie Hindi na nila kaya panindigan yung push na sinimula nila Sabi dito ng Bren, oh no, oh no Pero nakapag-react agad sila, tol Kayang ibigay ni Flap TZ yung buhay niya para lang ma-push back Yung, uh, yung Onyx PH But again, with the, re with the respect from Hate Nagkaroon agad sila ng magandang opportunity to at least push them back a little bit more since hindi rin afford ng Onyx PH na mawala dito sa si Hate. Kapag namatay si Hate, nako, magpo-full swing na naman yung advantage dito ng Bren Esports. Tad, salatang tambay ka ng TikTok ah. Recently nga lang tuloy ko ba, kakaano lang yan. <laughs> ah, nako. Ay, ay, ay. Ay, di, di, di naman kita sinusuplo. Hindi naman. Ang sinasabi ko na sa'yo, tambay ka ng TikTok. Oo, oh, yabmat lang. Unting yabmat, yabmat lang. Yabmat oh, mga, mga tingin satos lang ng mga ML clips, mga ganyan. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Pero, now, bukas yung parehong base ng side ng Bren Esports. Mm. Uh, well, 
Brennan Sports and Onyx, parehong bukas yung side ng base nila. And si Hate, kumuha na din siya ng immortality. Alam niya na talagang it's go time na eh. Kailangan na nila ng pangalawang buhay kasi magti-20 minutes na. Itatanda mo, pag 20 minutes na, TikTok na ang aabutin mo pagka na-takedown ka. Totoo, katantagal mo na talagang mabuhay dyan. Yan yung minute na almost, kung mga parang nagkaroon na ng timer talaga yung immortality, kailangan by this minute meron ka ng immortality kasi kung hindi, mapapanish at mapapanish ka every single time. At nire-respect din ito ng Onyx PH. Pero sa Bren Esports naman, mukhang uh, is either on cooldown o hindi pa nakakuha ng immortality dito. So medyo at risk ang Bren Esports when it comes to teamfight. Pati si Hate, meron na rin parang immortality pa kasama na rin si Dilar. Mm -hmm. Tinamaan si Dilar. Pero hindi enough yung damage. If you can see the items right now, mm -hmm. hindi pa rin kumukuha si Dilar talaga dito ng mga ano eh. Nung mga physical damage items. Nakikita oh. mo naman doon sa inay tankiness niya. Talagang full-on focus mm -hmm. doon. Iyak no, na-realize niya na din na ah, masyadong mataas yung damage ni Carl. Hindi ko kaya humakap talaga doon. So, kumuha na din siya na sakili niyang Athena Dina Shield. Shield. Just to negate some of the damage mm -hmm. na pwede niya makuha doon. Pero ang tanong... Uh... Ano kaya yung ano? Ano kaya yung pinalit niya? Kasi nakita ko kanina, six-pack items na siya eh. Athena Shield, is either tinanggal niya yung Raptor Machete or pinalitan niya yung Athena Shield ng Immortality? Pwede siguro yung Athena Shield, pero we will find out kapag nilabas yung items dito. Now, the Lord is going to be the focus of these two teams. Actually, ito na yung pinaka-key factor ngayon para mapanalo mo tong game na to. Hindi na pagharap talaga ng Toto. Kailangan mo na maging safe. 20-minute mark na ang laro ito, Tads. Nako po. At nakita mo naman, almost quarter HP na naiiwan. Domain of the Moon God has been placed. Oh! Iyakdo with the play. Nahuli nila si Few. Pero Few will survive. Deadly catch. Tumama sa apat. Flap TZ na sa may pinakagitna. At ito ang damage output na nagagaling sa kaliwat ka ng team. Few, pumana. Tinamaan si Hate. Walang follow up. At sabi ni Dilak, sige, sobrang tanky ko. Kakayanin ko itank yung tatlong membro ng Bren Esports. Kyrie with the crystal. Dalawa yung nahuli. And that is going to be a great way to stop people from escaping. Si Flap, nag-quick sandguard na. Pinaprotektahan niya yung sarili niya. And bu buo ang team ng Onyx PH. Wow. Ang ganda ng pagkakalagay ng Void Crystal doon para lang machoke at ma-prevent ng uh, Bren Isopher. Mukhang mukhang si Flaptizzi dito doon. Mukhang naipit sa loob ng brush. At pinipilit niya na lang umalis gamit yung kanyang ultimate. Pero with the stun, mas pinili niya na lang lumaban hanggang dulo. Sinubo inisip niya, baka madamagean ko siya kahit papano or malay mo, baka mapatay ko pa. Pero oh. those are the things na talagang hindi ka na makakatakas doon eh. Yep. At talagang sandwich play ka na eh. Sandwich Kumbaga, play na talaga oh, yan. Kung naipit ka na. Kahit Kumbaga, na makatakas ka yung alis, hahabulin ka rin din. Hahabulin ka rin din talaga. Pero ito na naman, mukhang Onyx hindi pa rin tumitigil. Nakakuha na naman ng isa. At meron silang Siege Minion. At napakaday lang i-clear ng Onyx PH yung wave na to. And this won't be enough. Si Pew dito, kahit sabihin natin na kaya niya i-clear yung Minion sa likod, hindi niya kakayanin kapag ka nag-collapse sa kanya yung five members sa side ng Onyx Esports and they take game number one this winning moment